హిట్ టీవీ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం మాతో ఉన్నది ఎవరో కాదు చాలా గ్రేట్ గ్రేట్ మహిళ కాంగ్రెస్లో కూడా మంచి పోస్ట్లో ఉంది కాంగ్రెస్ లీడర్ రమ్యారావు గారు ఉన్నారు కాంగ్రెస్ లీడర్ మారిపోయింది కలుస్తున్నాం ప్రముఖ లీడర్ ఖాళీ లేనండి సోషల్ యాంగిల్ లో పనిచేస్తున్నాను పిలుస్తున్నారు పార్టీ ఇన్వైట్ చేస్తుంది వెయిట్ చేస్తున్నాను అయ్యో నాకు ఇంతవరకు తెలియదు కాంగ్రెస్ ఉంది అనుకుంటున్నాను మంత్రి అనుకున్నాను నేను పైగా పొలిటీషియన్స్ అందరూ ఎప్పుడు ఎవరు ఏ పార్టీలో అర్థమైతే మేడం ఎప్పుడు వాళ్ళతో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎప్పుడు ఈయన ఏ పార్టీలో ఆ పార్టీని దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు కేసీఆర్ టీఆర్ టీఆర్ఎస్ లేడంట మొన్న తెలిసింది నాకు బీఆర్ఎస్ లేకపోతే బీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టింది అంట బీఆర్ఎస్ పెట్టింది ఆయన బీఆర్ఎస్ లేదు బీఆర్ఎస్ అంట బీఆర్ఎస్ కానీ బీఆర్ఎస్ పక్కన టీఆర్ఎస్ నుంచి బీఆర్ఎస్ లో వచ్చినాయి మాట్లాడే అదే ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ లేదంటా లేదంట కరెక్ట్ లేదా టీఆర్ఎస్ ఉంది బీఆర్ఎస్ చేస్తున్నారు టీఆర్ఎస్ ఉంది బీఆర్ఎస్ రైస్ అయితే ఇప్పుడు ఆయన బీఆర్ఎస్ అంటారు మేడం ఆయన్ని ఆయన ఏ పార్టీ అయినా ఇంత కేసీఆర్ అంటే కేసీఆర్ అంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ జాతీయ పార్టీ చేస్తున్నారు మరి జాతీయ పార్టీ అయినా పిఎం అవుతారా కేసీఆర్ కేసీఆర్ గారు అడగాలి అంటే మీ రిలేషన్ అంతా మీరు మీ బాబాయ్ అయినా అవును ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవుతా అనుకున్నాడు ఆయన ప్రధానమంత్రి కూడా కావాలనుకుంటాడేమో కావాలనుకుంటున్నారేమో ఈయన చెప్పింది మేడం రమ్యారావు గారి ఇంటర్వ్యూ అంటే ఏదైనా పెద్ద ఫామ్ హౌస్ ఉంటుందేమో పెద్ద బాగా ఐదు ఆరు ఎకరాల ఫామ్ హౌస్ ఉంటుందేమో అని అనుకున్నా కానీ ఈయన బిల్డింగ్ తీసుకొచ్చి బిల్డింగ్ తీసుకొచ్చారు నేను పరిశీలన అయినా అరే ఈ ఉండదు అని అంటే లేవు కొట్టు తీసుకొచ్చి ఈయనకి ఏంటంటే కేసీఆర్ కి ఫామ్ హౌస్ ఉంది కేటీఆర్ కి ఫామ్ హౌస్ ఉంది సంతోష్ ఫామ్ హౌస్ ఉంది కవిత కవిత ఫామ్ హౌస్ మళ్ళీ కలకోట్ల హరీష్ రావు ఫామ్ హౌస్ ఉంది సంతోష్ రావు ఫ్యామ్ ఉంది చెప్పినావా అన్ని వాళ్ళందరూ ఫ్యామిలీ ఏదో చిన్నది ఉంటది అనుకున్నాం ఉంటది అట్లా వీళ్ళందరికి ఏది లేనప్పుడే నాకు ఫామ్ హౌస్ కాకపోయినా పెద్ద బంగ్లా ఉండేదండి ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక వాళ్ళు ఫామ్ హౌస్ లో అయినాయి కానీ అంతకు ముందే నాకు అన్ని ఉన్నాయి అవును కానీ ఒక్కటి అడుగుతా నేను ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు చెప్పిన పేర్లందరూ వాళ్ళు టెన్ పర్సెంట్ లో ఉంటే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లో ఉండే వాళ్ళు ఒకప్పుడు కానీ ఇప్పుడు మీరు టెన్ పర్సెంట్ వచ్చి వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పోయారు థౌసండ్ పర్సెంట్ పోయారు నో అండి నేను టెన్ లో ఉన్న వాళ్ళు టెన్ లో ఉన్నప్పుడు నేను హండ్రెడ్ లో ఉన్నా కానీ నేను టెన్ కి ఇప్పుడు రాలేదు హండ్రెడ్ లో ఉన్నా ముందు ముందు నేను కూడా ఎదుగుతా కావచ్చు కానీ హండ్రెడ్ నుంచి టెన్ కి రాలేదు నేను అదే స్టేబిలిటీ మెయింటైన్ చేస్తున్నా నేనేమి వేలకు రావడానికి దోసుకోవట్లేదు అంత అవసరం నాకు లేదు మంచి పొజిషన్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు అవునా అవునండి వాళ్ళ ముందర వాళ్ళ మీ ముందర వాళ్ళ చిన్న పిల్లలు ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది మీకు వాళ్ళని చూస్తుంటే ఏమనిపించదు అండి ఏమనిపించదు తెలంగాణ ఉద్యమం దేనికోసం వచ్చింది తెలంగాణ ఎందుకు తెచ్చుకున్నాము ఈ రోజు ఏం జరుగుతున్నది అనేది వ్యవహారాలు చూస్తా ఉంటే బాధ అనిపిస్తుంది వీళ్ళని చూస్తే ఏమనిపించడం కాదు ఏ తెలంగాణ రావాలని యువత ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి ఒక్కరి ఆకాంక్ష కాబట్టి ఆ ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ ఇస్తే ఈరోజు వచ్చిన తెలంగాణలో ఇంకా కూడా ఈ హత్యలు అత్యాచారాలు ఈ దోపిడీలు ఈ అరాచకాలు ఇట్లా ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అసలు ఎందుకు వచ్చింది తెలంగాణ తెలంగాణ రాకపోయినా బాగుండే అని అనిపిస్తుంది తెలంగాణ రాకపోయినా బాగుండేది ఒకవేళ కేసీఆర్ పెట్టకపోయి ఉంటే కూడా మీరు అందరూ కలిసి ఉండేవాళ్ళు కలకుండా ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి ఉండేది ఫీల్ అవుతారా వేరే అయిపోయారు కదా అంతే అండి
అంటే పెళ్లి అయిపోయింది కదా పెళ్లి అయిపోయినాక అత్తగారి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఇన్షియల్ మారుతుంది కలవకుంట్ల పెట్టుకోరు మీరు ఇంకా కలవకుంట్ల మీద ఎందుకు అని అడుగుతున్నారు నేను కలవకుంట్ల మీద ఏం లేను రేగులపాటి నా ఇంటి పేరు అత్తగారి ఇంటి పేరు రేగులపాటి రమ్యారావు అని తెలుసు మీ మీడియా వాళ్ళు కొందరు కలవకుంట్ల రమ్యారావు అని నేను ఇంకోటి అడగాలి మేడం ఇప్పుడు అంటే కేసీఆర్ అసలు ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు ఎందుకైండు ఆయనకు తెలంగాణ ఎందుకు ఇచ్చిండు అని ఒక చిన్న మాట అనుకున్నప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఆయనకు ఏదో పదవి ఇయ్యలేదట పదవి అయినందుకు ఈయన అలాగైపోయి అలాగే అయిపోయి టీఆర్ఎస్ అని పార్టీ పెట్టేసి అయిపోయింది ఇప్పుడు అట్లే మీ కూడా పార్టీలో మీకు ఏదైనా పదవి ఇచ్చి ఉంటే మీరు కూడా పోకుండా టీఆర్ఎస్ అనే ఉంటుండే అని చెప్పి అంటున్నారు అవునా మేడం అది కరెక్టా అది నేనని కాదని కాదండి ఎవరైనా అంతే ఇప్పుడు మీరు మీ సొంత ఛానల్ గా వచ్చేది మీరు వేరే ఛానల్ లో పనిచేసిండ్రు అనుకోండి అక్కడ మీకు ఇబ్బందులు అవుతాను యాజమాన్యం ఇబ్బంది పెడతాను మీకు ఏదైనా సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ దెబ్బ తింటాను లేకుంటే మీకు ఇంకో దగ్గర మంచి ఆఫర్ వచ్చి ఉంటాను డెఫినెట్ గా మీరు వెళ్ళిపోతారు కదా మరి నాకు కూడా అక్కడ ఇబ్బందులు అయినాయి కాబట్టి తప్పలేదు కాబట్టి రావాల్సి వచ్చింది అంటే ఇబ్బంది అయినాయి లేదండి అక్కడ ఇబ్బంది అయ్యింది నాకు కన్న బిడ్డ కంటే ఎక్కువ కూడా కేసీఆర్ నన్ను చూసిన చూడలేదు అనేది ఏం లేదు కానీ అక్కడ ఒక శక్కుని దాపరమైండ్ ఆ శక్కుని వల్ల ఈ రోజు నేను బయటకు వచ్చి కుటుంబంలో శకుని ఉన్నాడు ప్రగతి భవన్ లో ఉన్నాడు పార్టీలు ఉన్నాడు కేసీఆర్ గారి భార్య తరఫు బంధు అట్లా భార్య తరఫు బంధు కాబట్టి మాకు ఇబ్బందులు చేసాడు ఆ ఇబ్బంది వల్ల నా నాకు కూడా కేసీఆర్ గారికి ఎంత ఆత్మ గౌరవం ఉంటుందో అంతకంటే ఒక ఆకె ఎక్కువ ఉంటది నాకు కూడా కాబట్టి నేను అంతే కదా ఆయన కంటే పెద్ద ఆయన కూటిన దాన్ని కాబట్టి డెఫినెట్ గా నాకు ఇంకా కొంచెం ఎక్కువనే ఉంటది కాబట్టి అట్లా ఇబ్బందుల వల్ల ఆశకుని పెట్టిన ఇబ్బందుల వల్ల కేసీఆర్ గారు కూడా ఏం చేయలేని పరిస్థితి కాబట్టి నేను బయటకు రావచ్చు ఆయన ఇబ్బందులు పడ్డాడు అండి వేల ఎకరాలు ఎక్కడికక్కడ ప్రతి రాష్ట్రంలో ప్రతి జిల్లాల ప్రతి దేశంలో ఉన్నాడు వేల ఎకరాల జాగాలు ఆయన ఏమి ఇబ్బందులు పడుతున్నాడు అండి ఏమి ఇబ్బంది లేడు సంతోష్ రాజకీయ నాయకుడు కాదు మొన్న మొన్న రాజ్యసభ సభ్యుడు ఏది కేసీఆర్ చేసినందుకు చేసిండు ఓకే ఇప్పుడు ఆయన కోసం కొంతమంది సీనియర్ లీడర్లు పద్మశ్రీ కోసం కొట్లాడుతున్నట ఆయన ఏమంతా చేసిండి పద్మశ్రీ ఇవ్వాలి సంతోష్కి అదే చెట్ల దుకాణం పెట్టిండు ఆ చెట్ల దుకాణం పెట్టి నాకు ఒకటి ఇప్పుడు కవిత జాగృతి పెట్టే కే కేసీఆర్ గారి వారసుడుగా కేటీఆర్ కాబట్టి నాకు ఒకటి నా ఐడెంటిటీ నాకు ఉండాలి అనే దాంట్లో అది అడ్డదారులు వచ్చిన రాజ్యసభ ఒకటి ఉంది దాంతో సాటిస్ఫై అవ్వక నేను నాకు అన్ వీళ్ళందరికంటే మించి పేరు రావాలి అనే దాంట్లో ఈ ఇది పీకే ప్రోగ్రామ్ కదండి పీకే పీకే డబ్బులు ఇచ్చి చేయించుకున్న ఈవెంట్ కదా ఇది ఈ చెట్ల పేరు మీద జరిగిందా అది ఇప్పుడు ఆయన కూడా సపోర్ట్ చేస్తలేడు కదా మేడం మొత్తం ఈడీ వాళ్ళు ఎవరు రైట్ చేస్తున్నారని చెప్పి ఆయన కూడా మూలకైపోయిండు అది కాదా అట్లా కాదా లెక్క ఇక ఎందుకు మూలకు పడ్డాడో మనకు తెలియదు కానీ మీకు తెలుసు కదా మేడం మీకు తెలియకుండా తెలియదు మేము పబ్లిక్ లో అదేనండి మరి ఇప్పుడు కష్టమైన సొమ్ముతో సంపాదించుకొని బతుకుతానేమో మనలాగా నిర్భయంగా మంచిగా ఉంటాం కానీ దోసుకున్న సొమ్ముతో బతుకుతున్న వాళ్ళు భయం భయంగా ఈరోజు ఈడీకి సిబిఐలకు భయపడి దాక్కునే పరిస్థితి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆయన దాక్కున్నాడు తెలుసా కనిపిస్తున్నాడు వెళ్ళిపోయినారు మన సంతోషరావు కనబడ్డా మన కేసీఆర్ పక్కన ఫోటో కనిపించింది నాకు మొన్న ఏదో ఒకటి రెండు సార్లు బయట మీటింగ్స్ లో కనపడ్డాడు అండి బయట మీడియాలో కనిపిస్తున్నాడు పబ్లిక్ కనిపిస్తున్నాడు సంతోషం ఇంకేమైనా ఉన్నాదా ఏం లేదు ఆశీర్వాదాలున్నాయా నాకెందుకు ఉంటుంది ఆయనతో అంతకు ముందు నేను వీడని నీడని నీడని నేను అన్నట్టు పొద్దున లేదు మధ్యాహ్నం లేదు రాత్రి లేదు ఉన్న అతను ఇప్పుడు ఎప్పుడో ఆడప దడప కనపడుతున్నాడు ఇప్పుడు ఆయన ఆయన వల్ల ఆయన కొడుకు కూడా ఇబ్బంది పడ్డాడు బిడ్డ కూడా ఇబ్బంది పడ్డది కవిత కూడా ఆయన ఈయన పేరు కొడుకు పేరు రామారావు కేటీఆర్ కేటీఆర్ ఆయన వాళ్ళు కూడా ఇబ్బంది పడ్డట్టుగా చాలాసార్లు పేపర్లు వచ్చింది 
అందరికీ ఇబ్బంది అయినండి వాడి వల్ల ఎందుకంటే సంతోషం వల్ల ఇంతమంది ఇబ్బంది పడుతున్నారని కేటీఆర్ గానీ కేసీఆర్ తెలుసుకుంటా లేరా మరి కవిత కేసీఆర్ కి సంతోష్ చెప్పింది వేదం కేటీఆర్ కు తెలుసు కానీ ఏం చేస్తాడు అక్కడ చేయలేని పరిస్థితి ఇప్పుడు కేసీఆర్ దగ్గర కూడా కొంచెం దూరం ఉన్నట్టు దూరం పెట్టినట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి మేడం అంతే నిజమైనది ఏదో ఇప్పుడైతే వెళ్ళట్లేదు ప్రగతి భవన్ కు ఎప్పుడో ఒకసారి వెళ్తున్నాడు అనేది ఉన్నది ఇన్ఫర్మేషన్ సరే మేడం అది అయిపోయింది ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ నాకు తెలుసు ఇంతవరకు మీరు ఏ పార్టీ లేరు కాబట్టి మరి టీఆర్ఎస్ పోదాం అనుకుంటారు బీఆర్ఎస్ పోదాం అనుకుంటారు మీరు లేదండి లేదు మరి మొన్నటా కాంగ్రెస్ రెండు ఎందుకు బయటకు వచ్చారు చెప్పాను కదా ఇప్పుడు సోషల్ వర్క్ చెప్పాను కదా అండి అక్కడ రేవంత్ రెడ్డి గారి కంటే ముందున్న పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ తోటి ఇబ్బంది జరిగింది కాబట్టి ఆ ఇబ్బంది వల్ల అది కూడా ఈ ఇక్కడ ఉన్న శకుని అక్కడ ఉన్న పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ ఇద్దరు కొల్యుడ్ అయి ఉన్నారు కాబట్టి అట్లా ఇబ్బంది జరిగింది కాబట్టి నేను నాకు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ దెబ్బది నేను బయటకు రావాల్సి వచ్చింది ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి లేట్ కదా ప్రెసిడెంట్ గా రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నాడు అవునండి చూడండి ముందు ముందు మీరు చూస్తారు మీ ద్వారా అందరు చూస్తారు కదా అంటే సొంత పార్టీ పెట్టే ఆలోచన ఉందా లేదండి అట్లాంటి అంత సొంత పార్టీ పెట్టే ఇంత వేల కోట్లు నా దగ్గర లేవు అంత అవసరం కూడా నాకు లేదు మనం ప్రజల పక్షాన ఉన్నప్పుడు మనకు ఒక పార్టీ ఉండాలి అనేది ఏమి ఉండదు ప్రజల పక్షాన ఉండాలనుకున్నప్పుడు ఇట్లా మనలాగా కూడా మాట్లాడచ్చు అసలు ఇంకోటి మేడం అసలు మీ నాయన రాజకీయాలు లేడా ఉన్నారండి మా నాన్న ఫస్ట్ లీడర్ మా ఫ్యామిలీలో ఎందుకు చెప్పనండి కల్వాకుంట్ల రంగారావు బిడ్డ రమ్యారావు అని అందరికి తెలుసు కదా అండి కాంగ్రెస్ లో ఉండే అండి డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ మెదక్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ నాన్న ఫస్ట్ కాంగ్రెస్ లీడర్ నాన్ననే బాబాయ్ ని ఐ మీన్ కేసీఆర్ ని రాజకీయాలకు తీసుకొచ్చి తీసుకొచ్చాక కేసీఆర్ గారు అప్పుడు యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యారు తర్వాత నాన్ననే మదన్ మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గర పిఏ ఉంచితే అక్కడ ఉండుకుంటూ తర్వాత మదన్ మోహన్ గారి మీదే పోటీ చేసాడు కదా కేసీఆర్ ఫస్ట్ టైం తెలుసండి నాన్న లేని బాబాయ్ రాజకీయమే లేదు కదండి అప్పుడు పార్టీ పెట్టినప్పుడు కూడా ఫండ్ ఏదో ఇచ్చిండు అంటే పార్టీ పెట్టినాక ఫండ్ ఇవ్వడం కాదు కేసీఆర్ అనే వ్యక్తి ఇప్పుడు కేసీఆర్ అప్పుడు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు అనే వ్యక్తి ఎమ్మెల్యే కాకముందు వ్యక్తి ఎందుకంటున్నా అంటే ఎమ్మెల్యే కాకముందు ఒక వ్యక్తి టీడీపీ కూడా అప్పుడు పుట్టిన పార్టీ కాబట్టి ఆ పార్టీకి వెళ్ళిన చంద్రశేఖర్ రావు గారికి ఒక దగ్గరికి వెళ్ళి మాట్లాడాలి అని అంటే ఒక వంద మంది కానివ్వండి ఒక వెయ్యి మంది కానివ్వండి అక్కడ గ్యాదర్ చేసేది మా నాన్న చేశారు అట్లా మా నాన్న అంత గ్యాదర్ చేసినాక ఆయన వెళ్ళి మాట్లాడేది అది అన్ని నాన్నయ్య నడిపించాడు అప్పుడు ఇప్పుడు నాన్న పేరే రాకుండా చేసేస్తుంటారు స్ట్రాంగ్ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ పక్క జరపడంలో గ్రేట్ అయ్యారు రాజకీయం చేసినాడు కరెక్ట్ రాజకీయం పొలిటీషియన్ అంటే లీడర్ లది వేరండి డిఫరెంట్ ఇక్కడ అన్నను అన్న పేరు రాకుండా చేసేంత పాపత్ముడు కేసీఆర్ కాదు కానీ అక్కడ ఆయన అది నడువు అది సో అందుకని ఇప్పుడు రమ్యారావు పొలిటికల్ గా బయట కనిపిస్తుంది కాబట్టి కేసీఆర్ కు ఒక అన్నం నడువు అనేది బయటకు తెలుసు లేకుంటే రామ్యారావు పాలిటిక్స్ లేకుంటే కేసీఆర్ కన్ను ఉన్నాడు అనే వాస్తవం కూడా బయటకు ఎవరికి తెలియదు కదండి ఇప్పుడు అన్న తమ్ములు చాలా మంది ఏంటంటే ఆస్తి తగాదులో విడిపోతుంటారు వాళ్ళు విడిపోలేదండి ఎప్పుడు కూడా నాన్న బాబాయ్ ఎప్పుడు కూడా విడిపోలేదు వాళ్ళు చాలా బాగా మంచి గర్ల్స్ ఉండేవాళ్ళు ఎవరికి ఎవరు కోఆపరేటింగ్ ఉండేవాళ్ళు నాన్న చనిపోయాక కూడా నా పెళ్లి బాబాయ్ చేశాడు ఎప్పుడైతే ఈ శక్కుని ఫ్యామిలీ ఎంటర్ అయిందో నేను చెప్పనియండి నైన్టీ త్రీ లో మా ఫాదర్ చనిపోయారు నైన్టీ ఫోర్ లో నా మ్యారేజ్ అయింది నైన్టీ ఫోర్ లో నా మ్యారేజ్ అయ్యాక మా నాన్నమ్మ చనిపోయింది మా నాన్నమ్మ చనిపోగానే ఈ అక్కడ తమిళనాడులో ఎట్లా మన్నార్ గుడి మాఫియా ఎట్లా ఎంటర్ అయిందో సేమ్ ఇక్కడ కొదురుపాక మాఫియా ఎంటర్ అయ్యి ఈ రోజు ఈ పరిస్థితి వచ్చింది తెలంగాణలో ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళకి కానివ్వండి 
టీఆర్ఎస్ పార్టీలు ఇబ్బంది పడుతున్నా వాళ్ళకి కానివ్వండి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అప్పుడు నైన్టీ ఫోర్ అంటే తక్కువే ఉంటుండే కదండి ఇట్లా కోట్లకు కోట్లు ఉండకపోతుండే కదా లక్షలే ఉంటుండే కదా అప్పుడు ఎన్ని లక్షలు ఇచ్చినా మరి మీకు ఇంకెక్కువ కోట్లేనా లేదండి కోట్లు కాదు లక్షలు ఇచ్చిన అప్పట్లో మరి గ్రేటే కదండి మరి మధ్య టీఆర్ఎస్ పార్టీలు ఉండాలి కానీ బాబాయ్ ఒక్కరు కాకుండా నాకు మీనమామ ఉన్నారు ఎన్ఆర్ఐ కిషన్ రావు గారు అని మా మీనామామ కూడా అప్పుడు అమెరికా నుండి రాలేకపోయినా ఆయన కూడా కట్నం ఇచ్చి నా పెళ్లికి సహకరించారు అట్లా అంటే మొత్తం ఫ్యామిలీ మాత్రం కేసీఆర్ బాగా చూసుకునేవాడు ఒకవేళ రాజకీయాల సంబంధం లేకుండా ఉంటే డెఫినెట్ గా కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టిన తర్వాత మీకు దూరం అయ్యారు చాలా మంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టగానే కాలేదండి టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎప్పుడు ఇంకా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో గవర్నమెంట్ వచ్చింది టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ నుంచి అప్పుడు అప్పుడు దూరం కావాల్సి వచ్చింది అండి అంటే దూరం చేయడం ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసింది అంటే కేసీఆర్ గారు కరీంనగర్ ఎంపీ అయ్యారు టూ థౌజండ్ సిక్స్ బై ఎలక్షన్లో అప్పటి నుంచి ఈ శక్ని ఫ్యామిలీ మమ్మల్ని హరీష్ణ కానీ నన్న కానీ ఇబ్బంది పెట్టుకుంటూ చాలా ఇబ్బందులకు గురి చేస్తే ఇంకా హర్డ్ అయ్యి బయటకు రావాల్సి వచ్చింది పార్టీ పరంగా ఇబ్బందులు చేశాడు కుటుంబ పరంగా ఇబ్బందులు చేశాడు అన్ని రకాల ఇబ్బందులు చేసేసింది ఏం జరుగుతుందో పెద్ద ఆయనకు తెలియదు మేమైనా చెప్పి బాధ పెట్టలేము వీళ్ళు బయట చేసేది అట్లా ఉంటుండే వాళ్ళు అమెరికాలోనే ఉన్నారు వాళ్ళు టూ థౌజండ్ సిక్స్ లోనే వచ్చారు వచ్చాక కూడా ఇంక ఎట్లా అయిపోయింది వీళ్ళు చెప్పిందే వేదం అనేటట్టు వాళ్ళని కూడా అట్లా మౌల్ చేసేసి చెప్పాను కదా అండి మన్నార్ గూడు మాఫియా ఎంత పవర్ఫుల్ ఇక్కడ ఈ కుదురుపాక మాఫియా అనేది అంత పవర్ఫుల్ ఎప్పటిదాకా నడుస్తుందో అంటే ఇప్పుడు తమిళనాడుల జయలలిత గారు ఎట్లా పోయినారు శశికళ నడిపితే ఇక్కడ ఈ కొద్దిరకా కొద్దిరపాక మాఫియాకు కూడా శశికళనే హెడ్ కదా అండి అవునా అవునండి సంతోష్ వాళ్ళ అమ్మ పేరు శశికళనే అయితే మరి ఈమెందో కవిత మంది లిక్కర్స్ మీలాగా నేను వింటున్నాను మనందరం చూస్తున్నాం కదా మీలా మేము వేరే మీరు వేరే మేడం మేమే పేపర్లు చదువుతాం టీవీలో చూస్తాము మీరు ఇంకా కొంచెం ఫ్యామిలీ ఉన్నారు కాబట్టి మీకు ఇంకొంచెం ఆ ప్రతిపక్షం ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడ ఏం జరుగుతుంది మొత్తం ఫైల్లతో సహా వచ్చేస్తాయి మీ దగ్గర ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఉన్న ఇంట్లో చూస్తున్నా కూడా ప్రగతి భవన్లో ఈరోజు కేసీఆర్ ఏం కూర తిన్నాడు కవిత ఏం కూర తిన్నది మొత్తం లిస్ట్ వచ్చేస్తుంది లిస్ట్ వచ్చేస్తుంది మీకు మీరు కూడా అట్లాంటి జరిగినా మొత్తం వచ్చేస్తుంది మీకు అవునా కదా అందుకని దాంతో అక్కడ కూడా నా అభిమానులు ఉంటారు కదా అభిమానులు ఉంటారు కదా నాకు కూడా ఇప్పుడు మీరంటే అభిమానించే వాళ్ళు చాలా మంది ప్రగతి భవన్ ఉన్నారు ఉన్నారు కూడా అయితే తెలియదు మీకు లిక్కర్ స్కామ్ లో కవిత ఉందా లేదా అని లిక్కర్ స్కామ్ లిక్కర్ స్కామ్ లో కవిత ఉంది అనే ఆరోపణలతో కేసీఆర్ గారు తీవ్ర తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజం కేసీఆర్ గారికి తీవ్ర ఒత్తిడి అవుతుంది మానసిక క్షోభ అవుతుంది ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి కానీ ఆయన గవర్నమెంట్ కానీ ఇబ్బందికరమయ్యే పరిస్థితి ఈ లిక్కర్ స్కామ్ ఈ గతంలో ఎన్ని తీవ్రమైన ఇబ్బందులు వచ్చినా ఒడిదొడుకులు వచ్చినా సమస్యలు వచ్చినా కేసీఆర్ గారు ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్నారు కానీ ఇప్పుడు అట్లా ఎదుర్కొనే పరిస్థితి లేకుండా ఈ దిక్మల్ల లిక్కర్ స్కామ్ వచ్చింది ఈ లిక్కర్ స్కామ్లో కవిత ఉన్నది అనే ఆరోపణ రావడానికి సూత్రధారి కూడా ఈ శకునే మరి గ్రహించలేదా మేడం మేము నేను మోసపోతున్నా నా నా అన్న అడ్డం పెట్టుకొని శకుని మామ ఎట్లా చేస్తున్నా అని చెప్పి కవిత మా అర్థం చేసుకోలేకపోయిందా లేదండి శకుని ఎట్లా చేస్తాడు అని అంటే ఇంకా ఈ తర్వాత కేటీఆర్ అవుతాడా సీఎం హరీష్ రావు అవుతాడా సీఎం ఎవరైతారో ఏమో మన జాగ్రత్తలు మనం ఉండాలి మనం కూడా దోసుకోవాలి మనం కూడా ఎమ్మెల్యేలం కొనుక్కోవాలి ఎంపీలం కొనుక్కోవాలి కొనుక్కోవాలంటే డబ్బులు ఉండాలి డబ్బులు ఉండాలండి ఇట్లా చేయాలి ఇట్లా చేస్తే ఈజీ మనీ వస్తుంది అనే దాంట్లో అట్లా చేస్తాడు కాబట్టి అందులో ఆ సాలగూడిలో కవిత చెప్పుకుంది మరి హరీష్ రావు సపోర్ట్ ఎంత వరకు ఉంది మీకు ఒక మర్దిగా సపోర్ట్ ఉంటుంది టీఆర్ఎస్ నాయకుని ఉండదు నాకు ఆయన వేరే ఆయన వేరే పార్టీ నేను వేరే పార్టీ కాబట్టి ఆబ్వియస్ గా ఉండదు ఒక మరి ఉంటది ఒకరే ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ నుంచి బీఆర్ఎస్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ లోకి మీరు ఏ పార్టీ లేరు కాబట్టి మీరు పిలిస్తే వెళ్తారా వెళ్ళాలి కవిత ఫోన్ చేసి రమ్మంటే నా గేట్లకు ఎంటర్ అయ్యే పాలిటీస్ కూడా వాటికి లేవు 
గేట్లకు అయితే ఇంటికే ఎంటర్ అవుతారు మేడం ఫోన్ ఫోన్ లో మాట్లాడతారు మీతో నేను ఫోన్ వన్ ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయ కదా అండి నా నెంబర్ నుంచి మాట్లాడతాడు పొరపాట్ల చెప్పు కింద దుమ్ము తోట సమానం అండి చెప్పుకుని అది జరగని పని అండి అంటే మీకు మీకు నచ్చని వ్యక్తి అక్కడ ఉన్నారు శకుని అన్నారు సంతోషం శకుని అక్కడ నుంచి జరగడము జరగని పని ఒకవేళ జరుగుతే అది జరగని పని అంత జరగని పని అండి అది తమిళనాడులో ఏమైంది జయలలితనే మీది పోయింది శశికళ ఎక్కడ ఉంది వాళ్ళు జరిగినరా జయలలిత గారికి కూడా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఉంటారు ఉన్నారా వాళ్ళకి దగ్గర ఎవరు ఉన్నారు పోయస్ గార్డెన్ ఎవరి పరం అయిపోయింది అట్లాగే ఇక్కడ ప్రగతి భవన్ కూడా పోయస్ గార్డెన్ అంటే మన సికింద్రాబాద్ ఇక్కడ ఉన్నది మన హైదరాబాద్ లో అదే పోయస్ గార్డెన్ అంటే కాదండి తమిళనాడు అవునంటున్నారు మేమంటే అవును అంటున్నారు అవును అంటే రావాలి మీరు కూడా అట్లాంటి ఎట్లా మేడం అంటే నాకు అథెంటిక్ గా తెలియాలి కదండి తెలియదు నేను ఎట్లా అంటాను అప్పుడు మీ పెళ్లికి మీ పెళ్లి ఎవరెవరు వచ్చారు ఇంకా చంద్రబాబు గారు తప్ప అందరు వచ్చింది రండి పెళ్ళికి నాకు ఎంటర్ అయ్యే కాలిబర్ లేని వాళ్ళు నా కొడుకు పెళ్లికి నేను ఎట్లా ఆహ్వానిస్తా అండి నా ఎడమ్మ కాలు చెప్పు కింద దుమ్ము అనుకున్న వాళ్ళని చెప్పు కింద దుమ్ము దులుపుకుంటాం గానీ దాన్ని రాసుకుంటామా మంచి స్ట్రాంగ్ మొత్తం స్ట్రాంగ్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఇంత స్ట్రాంగ్ మహిళని ఎక్కడ దాని పక్కకు గవర్నమెంట్ క్వారీస్ ఉన్నాయి ఆ క్వారీస్ వీళ్ళు లీజ్ కు తీసుకున్నారు ఈ శకుని అండ్ టీమ్ వాళ్ళు ఇబ్బంది చేసిండ్రు ఎగ్రోచ్ అయ్యి అంత స్క్రాప్ అంతా పడేసి ఇబ్బంది సీఎం కాకముందు నుంచే నడుస్తుంది సీఎం అయినాక కంప్లీట్ ఎక్కువ చేశారు ఒక ఇప్పుడు నేను మీడియాలో మాట్లాడితే ఒక నాది కానీ అట్లా వేల మంది కబ్జాలు అవుతున్నాయండి అసలు మీరు అలా రిలేషన్ అండి అంతే కదా అదే ఆ విషయమే ప్రజలకు తెలియాలని నాది నేను వెనక ముందు కాపాడుకుంటా ఆ ఫైట్ చేసేంత సత్తా నా దగ్గర ఉంది కాపా ఎట్లా తీసుకోవాలి నాది నేను ఎట్లా కాపాడుకోవాలనేది నాకు ఉంది కానీ తెలంగాణ ప్రజలకు అందరికి తెలియాలి నాన్ని ఇంత ఇబ్బందులు పెడితే తెలంగాణలో ఉన్న ఇబ్బ ఇక పేద వాళ్ళని అందరినీ కూడా ఇట్లనే అరా ఒకటి ఎకరం ఉన్న వాళ్ళను ఏ రకంగా వాళ్ళకు ఇబ్బందులు చేస్తున్నారు అనేది తెలంగాణ ప్రజలకు సామాజికంగా అందరికి తెలియాలి కాబట్టి నేను అందుకే నేను కూడా ఇక్కడ జరగలేదు మేడం నాకు కూడా ఇక్కడ కబ్బు చేస్తారు అని చెప్పేసి ఎవరు వీళ్ళు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు మాట్లాడదాంసే ఈ కవితమ్మ గురించి ఆమె అసలు ఎక్కడ కనబడలే మొన్న ఈ ఈ స్కామ్ అయినప్పటి నుంచి ఆమె మీద లిక్కర్ కేసు వచ్చినప్పటి నుంచి మొన్న ఒక్కసారి అనిపించింది మునుగోడ్లో గెలిచినప్పుడు ఏదో మాట్లాడినట్టు ఉంది టీవీలో మేము మా ప్రజలందరూ మా సపోర్ట్ ఉన్నారు మా పార్టీకి సపోర్ట్ ఉన్నారు అని చెప్పేసి అంతవరకు ఆమె ఎందుకు కనబడలేదు మేడం ఇన్ని రోజులు మరి ఆమె ఏం లేదు అప్పుడు ఏమో కేసీఆర్ గారు ఇన్ఛార్జీలు వేసిన వాళ్ళు వెళ్ళి వెళ్ళినరు 
ఈమెకి ఏ బాధ్యత అప్పచెప్పలేదు కాబట్టి కనపడలేదు నేను మునుగోడుకు వెళ్తే వేరే రకంగా ఉంటది పాపం అంత తక్కువ ఏం రాలేదండి ట్వంటీ త్రీ ఏమో వచ్చినట్టు ఉన్నాయి సెవెంత్ కర్నూలు సాగుకు సవాలక్ష కారణాలు అన్నట్టు అక్కడ శ్రవణ్ తోటంకి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి కారణాలు ఉన్నాయని తెలిసింది ఇప్పుడు తెలిసాం చర్యలు తీసుకునేదా లేకపోతే లైట్ ఎందుకు తీసుకుంటారండి రెక్టిఫై చేసుకోవాలి కదా రెక్టిఫై ఈ పాటికే చేసుకోవాల్సింది అన్ని తెలుసు సంగతులు అన్ని తెలుసు తెలిసినా కూడా గచ్చిపోయినారు ఓడిపోయింది ఆమె ఇప్పుడు మళ్ళీ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి మళ్ళీ కూడా ఆ చూద్దాంలే అనుకుంటే మళ్ళీ అట్లే అవుతుంది ఈసారి అటు జరగకపోవచ్చు అందరూ కలిసి సమిష్టిగా అంటే ఇంకా అప్పుడు సమిష్టిగా పనిచేయడానికి కూడా ఉండదు ఎవరిది సీటు వాళ్ళే చేసుకోవాలి కాబట్టి కాకపోతే స్థానికంగా అందరిని సమన్వయం చేసుకోవాలి ఈయన కొంచెం మార్పు వచ్చింది ఈయన దూరం రాహుల్ గాంధీ ఆలోచించే దూరం అట్లో మొన్న ఇప్పుడు ఇక్కడ స్పీచ్ వచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో అప్పుడు బాగా తెలిసింది నేను బాగా స్ట్రిక్ట్ గా ఉన్నాడు పద్ధతిగా ఉన్నాడు ఎవరైనా ఎంత సీనియర్ అయినా సరే ఉల్టా మాట్లాడితే తీసిపడేయండి అన్నట్టుగా అన్నాడు ఇప్పుడు ఇంకా స్ట్రిక్ట్ గా అవుతాడు ఈ మనుగోడు మునుగోడ ఎలక్షన్స్ తర్వాత బాగా ఖర్చు పెట్టినట్ కదా మేడం పైసలు బాగా అన్నారు వాళ్ళు ఏమో ఓటుకు ఐదు వేలకు పైన ఇచ్చారంట టీఆర్ఎస్ అట్లా ఏమోనండి తులం బంగారాలు అన్నారు కాంగ్రెస్ అనలేదండి వేరే పార్టీ నాయకులు అన్నారు వేరే వేరే పార్టీలు అన్నారు కాంగ్రెస్ అని పార్టీలు పనిచేయలేదండి పనిచేసింది ఒకటే ఒక పార్టీ ఫస్ట్ టీఆర్ఎస్ లో ఉన్నారు కాబట్టి తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చాను నేను అడగలేదండి బాబాయ్ కాబట్టి నేను సపోర్ట్ చేశాను హస్బెండ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసిండ్రు టూ థౌజండ్ నైన్ లో ఇక్కడ నుంచి కరీంనగర్ నుంచి కరీంనగర్ ఆల్రెడీ వీలే కదా ఉన్నది మొత్తం కంచుకోట కదా కరీంనగర్ కేసీఆర్ అంటే అప్పటి వరకు కేటీఆర్ కవిత ఇంక ఎవరు లేరు కదండి అప్పుడే కేటీఆర్ కి ఇచ్చారు కదా సిరిసిల్ల టూ థౌజండ్ నైన్ లో అంటే మీకు అడిగారు మీ హస్బెండ్ టికెట్ అడగలేదు నేను అడగలేదు అండి నేను అడగలేదు మీ హస్బెండ్ అడిగారు హస్బెండ్ ఆయనకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండే ఆయనకు కావాలని నేను కూడా అడగలేదు బాబాయ్ని ఆయనకు కావాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉండే కాకపోతే విజయశాంతి గారు వస్తారన్నారు ఒకసారి కేసీఆర్ గారు పోటీ చేస్తారన్నారు వాళ్ళు ఎవరు రాకుండా తను చేయాలనుకున్నారు లాస్ట్ మినిట్ లో వినోద్ అన్న తెచ్చి చేపిచ్చారు టికెట్ ఇచ్చినా ఎంపీ టికెట్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా మన పార్టీ మన ఇంటి పార్టీ బాబాయ్ మనోడు అని పనిచేసాం ఏం ఆశించకుండా కానీ ఏం ఆశించకుండా పనిచేసినా గాని వీళ్ళు మాకు ఎక్కడ థ్రెటన్ అవుతారు అనే దాంట్లో మొత్తానికే మమ్మల్ని సైడ్ చేసేస్తే వాళ్ళకి ఈజీ ఉంటది అనే దాంట్లో ఈ మాఫియా పనిచేసింది ఏం సక్సెస్ అంటే ఇట్లా దోచుకోవడంలో సక్సెస్ అయిపోయింది అట్లా ఇట్లా సక్సెస్ అయినట్ట అండి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నదే ఎందుకు ఆ తెలంగాణ పేరు మీద దోసుకున్నారు వీళ్ళు ఆ సొమ్ము దోసుకున్న తెలంగాణ పేరు మీద దోసుకున్నారు వీళ్ళు బందిపోట్ల లాగా కూడా దోసుకోలేదు అట్లా దొంగతనం అయితేనన్న గత లేక దొంగతనం చేసింది అంటారు కానీ తెలంగాణ పేరు మీద పన్నెండు వందల మంది విద్యార్థులు అమరులు అయినరు ఆ కుటుంబాలు అమరులైన కుటుంబాల పేరు మీద దోసుకున్న సొమ్ము కాదా ఇదంతా అంత ఎట్లా సక్సెస్ అయినట్టు అండి ఎందరు ఆర్తనాదాలు ఉన్నాయి ఎందరి తల్లుల కన్నీళ్ళు ఉన్నాయి ఎందరి తల్లుల కడుపు కోతున్నాయి సక్సెస్ అనరండి సక్సెస్ అని ఎట్లా అంటారు కష్టపడి పనిచేసి రిజల్ట్ తెచ్చుకొని ప్రజలతోటి మెప్పు పొందినప్పుడు దాన్ని సక్సెస్ అంటారు అండి కష్టపడి సక్సెస్ కేసీఆర్ అనే వ్యక్తి ఒక పార్టీ సృష్టించి కోట్లాడి ఆయన మైండ్ తోటి కోట్లాడిండా కాల్ జైలు తోటి కోట్లాడిండా ఎట్లనో కోట్లాడి అందరినీ సమన్వయం చేసుకొని అందరు సహకారంతో కోట్లాడి తెలంగాణ తెచ్చిన అని చూపించాడు అది సక్సెస్ అంటారు కానీ పన్నెండు వందల మంది అమరుల పేరు మీద తెలంగాణ అనే అక్షరాల పేరు మీద దోసుకొని దాన్ని సక్సెస్ అంటారు దాన్ని రాజకీయం అన్నారు సక్సెస్ అన్నారు రెండు అన్నారు అది ఏమంటారు అది భూములు రిజిస్ట్రేషన్ ఏమంటారు పెట్టిండే కొత్త పేరు ఆ రాత్రి ఆ రాత్రి ఏదో పెట్టిండే చూడు 
దాని గురించి అది కావాలని పెట్టినట్టు అందరం అనుకుంటున్నాం మేడం పబ్లిక్ అంతా మేము అది నిజమేనా పాత అకౌంట్లు అన్ని వాళ్ళ అకౌంట్లు అన్ని చేసుకుంటున్నట ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యే అందరికి వంద వంద ఎకరాలు ఉన్నాయంట కదా అవునా మేడం వంద తక్కువ అండి ఎక్కడ వంద తక్కువ వంద తక్కువ వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ ఎంపీటీసీలు జడ్పీటీసీలు సర్పంచ్ స్థాయి వాళ్ళకే ఇరవై ఇరవై ఐదు ఎకరాలకు తక్కువ ఎవరికి లేదు ఇంక ఎమ్మెల్యేలకు ఏం పొంద అండి ఇంకా మీరు వందలనే ఉన్నారు అట్లాగే వీళ్ళు దీపం ఉన్నప్పుడు ఇల్లు చక్కగా పెట్టుకోవాలన్నట్టు వీళ్ళు సరి చేసుకుంటున్నారు రేపు కేసీఆర్ గారు బి ఫామ్ ఇస్తారో ఇవ్వరో ఇచ్చిన గెలుస్తామో గెలవమో మరి దోసుకున్నదంతా దోసుకున్న విషయం ఆయన తెలుస్తుంది ప్రగతి భవన్ సైడ్ ఉన్నారు నేను ప్రజల సైడ్ ఉన్నాను ఎవరికి ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కరిని చేసుకుంటూ వస్తున్నారు కదా వన్ బై ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్లో కేటీఆర్ అయ్యిండు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో కవిత అయ్యింది టూ థౌజండ్ నైన్ కంటే ముందు హరీష్ అయ్యిండు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ కవితనా ఆ తర్వాత సంతోష్ అయిండా రాజ్యసభ అట్లా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరిని చేస్తూనే ఉన్నారు కదా ఇంకా టైం ఉంది అట్లా కన్నారావు గారికి ఇక కన్నారావుకి వస్తుందో రాదో అనేది ఇక మనకు తెలియదు ఆ విషయం సిక్యూరిటీ ప్రవీణ ఆయన సంగతి ఆయన కూడా ఏదో గ్యామ్లింగ్ ఆయన చేస్తుంటా పత్తలాటలు క్యాసిను ఈ మాటలు మర్చిపోతున్నాడు ఈ క్యాసిను బాగా ఆడుతున్నాయంట కదా మేడం ఆయన అప్పట్లో చాలా మంది ఇక్కడ ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు చాలా మంది వేపీస్ అందరు ఉన్నారంట అవునా అది కావాలని ఎట్టిగా ఎలక్షన్స్ అంట అది మునుగోడు ఎలక్షన్స్ వస్తుందని చెప్పి టీఆర్ఎస్ టైట్ చేయాలని చెప్పి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆడిన ఆట సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎట్లా ఆడుతుందా అండి నిజమే ఉంటుందా బయటకు వచ్చింది కదా అంతా ఇంకా నిజం లేకపోవడానికి మంత్రులను చూడా ముఖ్యమంత్రులని కూడా చూడా అందరి పేర్లు చెప్తాను ఎందుకన్నాడు ఏం లేకుంటే పెద్ద ఫామ్ హౌస్ ఉంది పెద్ద రకరకాల జంతువులు చాలా చూపించిన ఇన్ని రకాల జంతువులు ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి చీకోటి ప్రవీణ్ దొక్కంది మనకు కనిపిస్తుంది కానీ ఇంకా చీకటిలో ఇంకెంత మంది ఫామ్ హౌస్ లలో ఏం భాగవతాలు నడుస్తున్నాయి ఏమేమి బందీ అయి ఉన్నాయి ఏమేమి బంధనాలు చేసిండ్రు అనేది వెలుగులకు రావాలా అంటే ఉన్నాయి అట్లా ఉండొచ్చు కదా ఉన్నాయి ఉన్నాయి చిక్కోటి ప్రవీణ్ కి ఆ టీఆర్ఎస్ పార్టీ మధ్యలో ఒక సంబంధం ఏంటి ఎవరు బయటికి వస్తే వాళ్ళకు ఈ మా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి వాళ్ళకి సంబంధం ఏంది అంటారు టీఆర్ఎస్ పార్టీలు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి ఒక్కరితో సంబంధాలు ఉన్నాయి ఇంకోటి అంటారు మేడం టీఆర్ఎస్ బిఏపీ ఇద్దరు కలిసి నాటకాలు చేస్తున్నారు కాంగ్రెస్ తోటి సపరేట్ ఉంది వీళ్ళిద్దరు నువ్వు అంటే కోపం నువ్వు అంటే కోపం ఇద్దరు యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు అని అంటారు అది నిజమేనా మేడం అది అంటారు అట్లా అంటే మీరు అన్ని తప్పించుకుంటే ఏదైనా మాట్లాడచ్చు అని ఎటు పడతాటి మాట్లాడను పక్క కరెక్ట్ మాట్లాడతాను అవి మాట్లాడు కరెక్ట్ అయితే ఇప్పుడు నేను నేను అడిగినా మర్చిపోయాను మీరు చేసిన గడవాలో నేను అడిగినా మర్చిపోయాను సరే నెక్స్ట్ మేడం నెక్స్ట్ బీజేపీలో ఏమంటున్నాను అంటే నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ మేమే ఫామ్ చేస్తున్నాం అంటున్నారు టీఆర్ఎస్ మేమే ఫామ్ చేస్తున్నాము వాళ్ళకి రావు సీట్లు అంటున్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళ దిక్కు మేమే గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తున్నాం అంటారు ఈ ముగ్గురుట్లో ఎవరు గెలుస్తారని మీరు అనుకుంటారు అచ్చా మొన్న మన కేసీఆర్ సార్ గంటల సేపు లెక్చర్ ఇచ్చిండు అందరూ కూర్చోబెట్టి ఏదో వీడియోలు చూపించిండు మూడు గంటల సేపు అది నిజమా నలుగురు ఎవరితో చూపించిండు ఏమి మాట్లాడుతున్నాం అమిత్ షా గురించి కూడా మాట్లాడింది కొద్దిగా అంత నిజం ఉన్నది ఇంతంత అబద్ధం కొద్దిగా నిజం ఉంది చెప్పండి కొద్దిగా నిజం అన్న ఆ నలుగురు ఎమ్మెల్యేలు పోతామనుకున్నది నిజం 
కేసీఆర్ గారికి దొరికిపోయింది నిజం అట్లా కేసీఆర్ గారు దాన్ని బయటకి ఆ రకంగా నా ఎమ్మెల్యేలను కొనాలనుకుంటున్నారు నా ప్రభుత్వాన్ని గూలగొట్టాలనుకుంటున్నారు అని ఈ పోదామనుకున్న వాళ్ళ ఎవిడెన్స్ పక్క దొరికింది కాబట్టి ఆ ప్రూఫ్స్ తోటి వీళ్ళని అప్రూవర్స్గా పక్క గుసపెట్టుకొని మొత్తం అదంతా రెడీ చేసి దాన్ని క్రియేట్ చేసి మొత్తం అట్లా బయటికి మొత్తం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అందరిని చూపించేసి సెంట్రల్లో కూడా కేసీఆర్ గారు ఫక్త రాజకీయ నాయకుడు కదా డెఫినెట్ గా దాన్ని రాజకీయంగా వాడుకుంటారు కదా మరి అలాంటప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో బయట పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కూడా లాక్కుడు కదా దాని గురించి పరిస్థితి అదే కదా ఇప్పుడు బయట అందరు మాట్లాడుకునేది ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు మాట్లాడుతున్నారు మొత్తుకుంటున్నారు నా ప్రభుత్వం గూలగొడుతుంది బీజేపీ నా ఎమ్మెల్యేలను ఎత్తుకపోతున్నారు అని మరి అంతకుముందు మీరు ఎంతమందిని గుంజుకపోయినారు ఎంతమందిని ఎత్తుకపోయినారు అనేది తెలంగాణ ప్రజలు మాట్లాడుకుంటున్నారు వివిధ పార్టీల నాయకులు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఆయన చేసినప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుందా అనేది ఎవరికి కానీ తన వరకు వచ్చేంత వరకు తెలియదు కదా అని మాట్లాడుకుంటున్నారు బయట ఇంకోటి మేడం మొనుగోళ్ళ ఎలక్షన్స్ ముందు ఆ ఈడీ వాళ్ళని రాజకీయ నాయకుల మీద వదిలేనరు కవితను అరెస్ట్ చేస్తా 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 అన్నట్టుగా అన్నారు ఇదంతా ఎందుకు అన్నారు బీజేపీ గవర్నమెంట్ అంటే ఈయన భయపెట్టే ఎన్నిక అన్నారు అన్నట్టుగా అనుకున్నారు అప్పుడు మేము బిరుమూళ్ళలో భయపెట్టి చేద్దామని చెప్పేసి ఈయన ఏం చేసి చాలు ఎలక్షన్ అయిపోయినాక ఇగో మీ నలుగురు ఉన్నారు ఈ నలుగురు మాకు దొరికినరు ఈ ఎవిడెన్స్ తో సాల్ దొరికిందని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి రాబోయే ఎలక్షన్ లో మోడీ సార్ భయపెట్టిదామని చెప్పి ఈయన చేస్తున్నారు టిట్ ఫర్ టిట్ ఫర్ టాట్ అంటారు కదా అట్లా అది కరెక్టా మేడం టిట్ ఫర్ టాట్ కరెక్టే కదండి అది ఆయన ఈయనకు భయపెట్టిస్తుంది ఈయన భయపెట్టిస్తుంది ఇద్దరు కలిసి డ్రామాలు చేస్తుండ్రా ఎట్లా డ్రామా అనే ఏం కాదు నిజమే నువ్వు నన్ను ఇబ్బంది పెడితే నేను ఇబ్బంది పెడతా నేను ఇబ్బంది పెడతా నేను ఇబ్బంది పెడతా అనే టైప్ లా ఒకరికొకరు ఎవరికి దొరికిన ఎవిడెన్స్ తోటి వాళ్ళు ఒకరినొకరు లొంగ తీసుకునే విధంగా భయపెట్టే విధంగా చేసుకుంటారు లాస్ట్ కి ఎవరికి తెలుసా మేడం ప్రజల పక్షాన్నే ఉంటా నిజాన్ని నిర్భయంగా చెప్తా నేను ఎవరికి భయపడే దాన్ని కాదు భయపడాల్సిన అవసరం నాకు లేదు నేను భయపడేటట్టు తప్పు చెయ్యలేదు చెయ్యను కూడా సినిమా ఒక మాట రామాయణం కట్టేది కొట్టేది నేనేం చెప్తున్నాను నాన్నగారు ఉన్నప్పుడైనా టిఆర్ఎస్ పార్టీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయక ముందైనా ఎవరికి కనీసం హైదరాబాద్ లో గానీ డిస్టిక్ లో గానీ మా బంధువులకు ఎవరికి వంద గజాలు దిక్కు లేని రోజుల్లో నేను పన్నెండు వందల గజాల ఇంట్లో ఉన్నానండి నాకు అప్పటికే పెద్ద గెస్ట్ హౌస్ నాకు అన్ని ఉన్నాయి అప్పటికే ఎప్పుడైతే రెండు వేల పద్నాలుగులో టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వచ్చింది అప్పటి నుంచి ఈ ఫామ్ హౌస్ అనే పదం వాడుకలకు వచ్చింది స్టైల్ గా ఫామ్ హౌస్ దాని ఫామ్ హౌస్ అనేది వాడుకు వచ్చింది అంతకు ముందే అందరికి అన్ని ఉన్నాయి అంతకు ముందే నాకు కూడా వంద ఎకరాలు ఉన్నాయి కరీంనగర్ లో ఉన్నదండి సొంత వంద అంటే వంద లేదు కొంచెం తక్కువ ఆయన అడిగిన దాంట్లో సత్యాన్ని అడిగిన దాంట్లో తప్పేం లేదు టిఆర్ఎస్ వాళ్ళు దోసుకున్నది కాదు దోసుకున్న ఫామ్ వజులు కాబట్టి దోసుకున్న సొమ్ములు దోసుకున్న భూములు కాబట్టి నాది కూడా అట్లా నేను అనుకుంటున్నా నేను దోసుకోలేదు నాకు రెండు వేల పద్నాలుగు ముందే అన్ని ఉన్నాయని నేను చెప్పాలి కరీంనగర్ లో కాదు కరీంనగర్ దగ్గర ఊరు ఉంటది ఆ ఊర్లో ఉంటది వందక్క తక్కువ ఇప్పుడు లేదండి కొంచెం కొంచెం తీసేస్తున్నాం తీయాలంటే రాజకీయాలు ఉన్నాం కాబట్టి తీయాల్సి వస్తుంది పెట్టే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి పెట్టే వాళ్ళు వెలుగులకు రారు ఇట్లా ఒక అద్భుతం చేస్తాము అని ఇట్లా మభ్య పెట్టే వాళ్ళే ప్రజలకు గనబడుతున్నారు దోసుకునే వాళ్ళు ప్రజలకు గనబడుతున్నారు మభ్య పెట్టి దోసుకునే వాళ్ళు ప్రజలు నిజంగా ఆస్తులు అమ్ముకొని ప్రజల పక్షాన ఉండే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు కానీ వాళ్ళని ఎవరు గుర్తించారు కదా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలు కూడా ఫామ్ హౌస్ ఉన్నాయా రేవంత్ రెడ్డి కూడా ఫామ్ హౌస్ రేవంత్ అన్న అడగాలండి పార్టీలు ఉన్నారు కదా మీకు అందుకని అడుగుతున్నాను నేను ఇప్పుడు లేదు కదా ఉన్నప్పుడు ఉన్నాను ఇప్పుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఉన్నాడు ఆయన ఫామ్ హౌస్ ఉందా ఆల్మోస్ట్ నేనేం చెప్తున్నాను ఫామ్ హౌస్ అని పదం వాడుకలకి టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన కానీ అంతకు ముందే కాంగ్రెస్ నాయకులు అందరికి ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి అందులో వెళ్ళినప్పుడు రెస్ట్ తీసుకోనో చిన్న గుడ్స్ ఎలాంటివో ఇట్లాంటివో ఉంటుండే కావచ్చు ఇప్పుడు దాన్ని ఫామ్ హౌస్ లో కల్చర్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు మొన్న మూడు కోళ్ళు ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అయ్యేదంట మేడం అవునా దానికి ఒప్పుకుంటారా దానికి మించేందా 
మించి అయింది మించి అయింది ఇప్పుడు ఒక్క దాని ఒక్క రీజన్కే ఒక దానికి ఒక సీట్ కోసం ఇంత అయిందంటే రేపు పొద్దున అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో బొచ్చడు ఉన్నాయి మొత్తం తెలంగాణ అంతా అయ్యి ఎంత కావాలి అప్పుడు ఆ పార్టీ వాళ్ళకి వేల కోట్లు కావాలి వేల కోట్లు మరి ఎట్లా ఈయన అయితే ఈయన దగ్గర ఉండొచ్చు కదా ఈయన దగ్గర ఉండడం ఏంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు అవినీతి ఏ నాయకుడు ఉన్నాడా ఎవరు వెతికిన నేను మా కరీంనగర్ తీసుకెళ్తారండి మా కరీంనగర్ చూపిస్తా టీఆర్ఎస్ పార్టీలు ఉన్న చిన్న నాయకుడి నుంచి మంత్రి వరకు ఏ రకంగా అరాచకాలు చేస్తారు ఏ రకంగా ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ చేస్తారు ఏ రకంగా కబ్జాలు పెడతారు ఏ రకంగా భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తారు మీరు రావాలా సత్యన నేను తీసుకెళ్తా మొత్తం అందరూ అందరు అవినీతి చేసుకుని నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ అందరు పైసలు పెట్టుకుని వస్తున్నారు అందరు పెట్టుకున్నారు వాళ్ళ అవినీతి చిట్ట అంతా కూడా నా దగ్గర ఇంతుంది పెడుతున్నాను కదా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ పెడుతున్నా కదా ఇప్పుడు తొందరలో అతి తొందరలో కూడా పెట్టబోతున్నావు మంత్రి కాదు ఒక మా కరీంనగర్ నియోజకవర్గ ప్రజలకు సేవలు అందించాలి కాబట్టి కరీంనగర్ ఎమ్మెల్యే కావాలి ఆ దిశగా నేను పని చేసుకుంటున్నా మీరు ఎంత పైసలు జమ చేసారు మరి నేను చెప్పాను కదా నాకు ముందే ఉన్నాయని కావాలంటే నా ముందున్న ఆస్తులు ఏంది ఇప్పుడు ఉన్న ఆస్తులు ఏంది నేను చూపిస్తా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న మా కుటుంబ సభ్యులై కానీ పార్టీ నాయకులై కానీ పార్టీ ఉట్టక ముందు ఏముంది ఇప్పుడు ఏముంది ఎంతమంది వస్తారో బయటకు రమ్మనండి నా తీస్తా వాళ్ళ ధీమన అప్పుడు తెలుస్తుంది ఎందుకు చూపిస్తాం మేము ఎందుకు చూపిస్తాం మేము టీఆర్ఎస్ లో ఒక ఐదు ఐదు వేలు ఇచ్చారంట బీజేపీ నాలుగు వేలు ఇచ్చారంట నాలుగు ఐదు వేలు ఇస్తారు నాలుగు వేలు ఇచ్చారు అందుకే మేము టీఆర్ఎస్ చేసినామంటే చాలా మంది అట్లా మీరు ఏమి ఇవ్వకపోతే ఓట్ వేస్తారా మీకు ఏమి ఇవ్వకపోతే అంటే నేను ఏ ఏ రకంగా పని చేస్తా అనేది చెప్తా వీలైతే చూపిస్తా నన్ను ఆశీర్వదించమంట అట్లా నేను అడుక్కుంటా డెఫినెట్ గా నాకు మద్దతు ఉంటది అనేది సంపూర్ణ విశ్వాసం శ్రవంత్ ఎట్లా అడుక్కుందో శ్రవంతి శ్రవంతి మునుగోడు నేను రమ్యారావు నది కరీంనగర్ పబ్లిక్ అందరు వేరే పబ్లిక్ పలకడానికి పబ్లిక్ అందరు ఒకటి పదం కానీ ఇక్కడ పబ్లిక్ అక్కడనే ఉంటారు డెఫినెట్ గా అండి నేను ఒక పార్టీ తరఫున పోటీ చేస్తున్నా రేపు ఇండిపెండెంట్ గా చేస్తున్నా ఏం చేస్తా అనేది భవిష్యత్తులో అతి తొందరలో మీరు చూడబోతారు కదా నాకు అంత పాపులారిటీ లేదే మీరు వచ్చి నన్ను ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటున్నారు ఇండిపెండెంట్ గా నిలబడే అవసరం రాదనుకుంటా పక్క ఏదో ఒక పార్టీకి వెళ్ళి చేస్తా ఒకవేళ అట్లా జరగని పక్షంలో డెఫినెట్ గా మాత్రం పోటీ చేయడం మాత్రం మీరు చూస్తారు మనసులో ఉంది కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడే బయటకి ఎట్లా చెప్తాను నేను మీరే మనసులో ఉంది అంటున్నారు మనసులో ఏమి ఉంటది కదా చెప్తాను కదా చెప్పే టైం వచ్చినప్పుడు పక్కా చెప్తాను కదా రమ్యారావు చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి ఉండదు ఏది చెప్తుందో అది చేస్తుంది కొందరు చేసేంత వరకు చెప్పారు నేను బాజాప్త చెప్పి చేస్తా ఒక్కటి క్లూ చేయండి అది నేషనల్ పార్టీయా లోకల్ పార్టీయా చూస్తారు కదా తొందరలోనే చూస్తారు కదా మేడం ఇప్పుడు అయితే టీఆర్ఎస్ వాళ్ళ మటుకు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ ఎన్ని ఎలక్షన్స్ అయినా కూడా అందరి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు అయితే ఫుల్ మస్తుగా ఉన్నాయి అది మటుకు వాస్తవం వేరే పార్టీల దగ్గర వాళ్ళ లాగా చేయలేరు ఖర్చు పెట్టలేరు ముఖాతులు ఏం జరగలే మునుగుళ్ళ మొత్తం యంత్రాంగం అంతా పని చేసింది క్యాంపెనింగ్ అయిపోయి టైం అయిపోయినాక కూడా పోలీసు వాళ్ళు మఫ్ల వంచి డ్రెస్ లలో పెట్టుకుని కాకి డ్రెస్ వేసుకున్న వాళ్ళకి కీసల్లా పెట్టుకొని ఇచ్చినాక పైసలు ప్రజలకు ఇచ్చినాక వాళ్లకు పంచడం జరిగింది గవర్నమెంట్ తరఫున టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున ప్రతిపక్షాలను పంచుకొని ఇయ్యలేదు కదా ఐదు వందలు ఇచ్చుకుంటోలో వెయ్యి ఇచ్చుకుంటోలో ఇందాక మీరు అన్నట్టు వాళ్ళని పంచని ఇయ్యలేదు కదా వాళ్ళని పైసలు ముఖ్య పాత్ర వహిస్తా లేకపోతే ఓటర్ల ఆలోచన పనిచేస్తా మేడం డెఫినెట్ గా పైసలే ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుందని ఇప్పుడు మీరే చెప్పారు కదా నాకు ఇంటి వాళ్ళు అంతమంది మంత్రులు ఒక కేసీఆర్ కూడా పోతేనే మునిగుండా గెలుచుకొని వచ్చిరాళ్ళు 
అన్ని పార్టీలు పైసలు తీస్తాయి ఏ క్యాండిడేట్ ఎక్కడ పైసలు ఎక్కువ పెడితే వాళ్ళ సైడ్ ఉంటారేమో అని మొన్న మునుగోడు ఎలక్షన్ చూస్తా ఎందుకంటే ఓటర్లు బయటకు వచ్చి అంటున్నారు కదా మాకు తులం బంగారం ఇస్తామన్నారు ఏదో బైక్ ఇస్తామన్నారు నలభై వేలు ఇస్తామన్నారు ఇయ్యలేదు అని అన్నారు కదా అంటే మీరు అట్లా అడగొద్దు కదా అమ్మా అని కూడా అడిగినారు కదా డబ్బులు తీసుకోవడం తప్పు అట్లా అడగొద్దు అని అంటే వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు మేము తీసుకోవడం ఏం తప్పు అన్నారు అక్కడికి వచ్చేసి ప్రజలు నాయకులు అట్లా చేసేసి ఎవరికి వేసినారు మనకి ఏం తెలుసు అది కాదండి డబ్బులు తీసుకొని వేసిన ఓట్లతో గెలిచింది కాదు ఫేక్ ఓట్లతోటి పన్నెండు వేల ఓట్లు ఫేక్ ఓట్లతోటి గెలిచినారు అక్కడ పన్నెండు వేల ఫేక్ ఓట్లు అక్కడ సృష్టించినారు సృష్టించారు కాబట్టి ఆ ఐదు గంటల తర్వాత వచ్చిన ఓటింగ్ అంతా కూడా పొద్దున్న నుంచి ఎనిమిది గంటల నుంచి ఐదు గంటల వరకు ఒక రకమైన పోలింగ్ నడిస్తే ఐదు నుంచి పది రక పది గంటల వరకు ఒక రకమైన పోలింగ్ నడిచింది ఐదు నుంచి పది వరకు నడిచింది అంతా కూడా ఫేక్ ఓట్ వస్తుంది ఓడిపోయినా గిట్లనే చెప్తారు అందరు ఫేక్ ఓట్ బిఫోర్ ఎలక్షన్ బిఫోర్ మునుగోడు ఎలక్షన్ అనుకున్నారు బీజేపీకి ఎక్కువ ఎందుకంటే సెంట్రల్ ఆ పార్టీ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ప్రెస్టేజ్గా తీసుకుంటారు మరీ రాజగోపాల్ రెడ్డి గారిని రాజీనామా చేయించారు కాబట్టి వాళ్ళు ప్రెస్టేజ్గా తీసుకుంటారు రాజగోపాల్ రెడ్డి గారికి కూడా అక్కడ పట్టుంది కాబట్టి ఆయన గె ఫస్ట్ ఉంటారు కావచ్చు కాంగ్రెస్ సెకండ్కు వరకు టైట్ ఇవ్వగలుగుతుంది అని అనుకున్నాము ఎందుకంటే కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి అక్కడ ఈ గతంలో ఎమ్మెల్యేగా చేసినా కూడా ఏమి అభివృద్ధి చేయలేదు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ ఇంత ఈ అవినీతి ప్రభుత్వాన్ని చూసి పక్కకు పెట్టేస్తారేమో ప్రజలు ప్రభాకర్ రెడ్డిని థర్డ్ పొజిషన్ లైన్ ఉంటాడేమో అనుకున్నాం కానీ ఎప్పుడైతే సిపిఐ సిపిఎం వాళ్ళతోటి అలయన్స్ అయినారో అప్పుడు డెఫినెట్గా ఈ రిజల్ట్ తేడా అయిద్దని అనుకున్నాం ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా సాయంత్రము ఐదు నుంచి పోలింగ్ బూత్ లో ఉన్న వాళ్ళను అలౌ చేసి ఓటేస్తారు కానీ ఐదు నుంచి పదిటి వరకు ఓటింగ్ ఎప్పుడైనా జరిగిందా పొద్దంతా జరగంది రాత్రి అంతా ఎందుకు జరిగింది ఐదు నుంచి పది అంటే రాత్రే కదా అప్పటి వరకు జరిగిన పోలింగ్ ఏంటి ప్రతిపక్షాలు ఏం చేస్తారు మీరు కూడా వేసుకోండి మీరు కూడా గెలిచారు అంతే మరి మీరు కూడా చేసుకోండి ఎవరు వద్దా చేసుకోవడానికి అక్కడ వీళ్ళు కూడా చేసుకోవడానికి అని అంటే ప్రతిపక్షాలు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ బీజేపీ పార్టీ కానీ వాళ్ళు వాళ్ళ ఏజెంట్లను పెట్టుకొని వాళ్ళ కార్యకర్తలు పెట్టుకొని వాళ్ళు పనిచేసుకున్నారు కానీ ఇక్కడ అధికారులే ప్ర ప్రభుత్వానికి అండగా ఉన్నారు పార్టీకి అండగా ఉన్నారు అక్కడ జరిగింది కాదు మేడం ఇంకోటి నాకు కొన్ని వీడియోస్ చూసిన నేను టీఆర్ఎస్ మినిస్టర్ బండ్లు ఏమో ఒక విధంగా చెక్ చేస్తారు బీజేపీ వాళ్ళు మొత్తం షూటింగ్ ప్లేస్ ఓపెన్ చేసి బటన్ ఓపెన్ చేసి ఒక్కో షర్ట్ షర్ట్ ఓపెన్ చేస్తారు కానీ ఎక్కువ డబ్బులు వంచింది మాత్రం డబ్బులు తీసుకెళ్ళింది మాత్రం ఈ టీఆర్ఎస్ బండ్లు అని వెళ్ళి అన్నారు నేను ఇందాక చెప్పింది అదే కదా అండి అదే అధికారులే మఫ్టీలు ఉన్నారు డ్రెస్లు ఉన్నారు నేను ఏం చెప్పాను కాకీలు కీసల్లా పెట్టుకొని ప్రజలకు చేరేసిండ్రు అని చెప్పిన అధికార యంత్రాంగం అధికారులు మొత్తం ప్రభుత్వం తరఫున ప్రజలకు పోల్ మేనేజ్మెంట్ పర్ఫెక్ట్గా చేసిండ్రు జరిగింది అది అధికారులు అధికారులు లెక్క పనిచేయలేదు వాళ్ళ డ్యూటీ అధికారులు ఎట్లా చేసిండ్రు అంటే ప్రగతి భవన్ పాలేరు లెక్క పనిచేసిండ్రు అక్కడ వెళ్ళలేదండి రాజశేఖర రెడ్డి గారు కిరణ్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు సీఎం ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ కుటుంబంలో వీళ్ళు ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చినాక వీళ్ళు వెళ్ళిండ్రు ఈ గవర్నమెంట్ రాకముందే అందరికన్నా ఫస్ట్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు సీఎం ఉన్నప్పుడు నేను వెళ్ళాను ఫస్ట్ ఇంట్లో ఉండేది ఆయన అప్పుడు అవును అవును కేసీఆర్ గారు కూడా ఫస్ట్ ఆ ఇంట్లోనే ఉన్నారు కదా తర్వాతనే కదా ప్రగతి భవన్ అయ్యి మారిపోయింది వెళ్ళాలి 
భయపెట్టిస్తున్నాడు <laughs> 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 ఇప్పుడు అయితే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ ఎప్పుడు వస్తాయని చెప్పి నేను కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాను మేడం మా ఇంట్లో కూడా నాలుగు ఒకటి ఉన్నాయి కనీసం అప్పటికి రేటు పదివేలు అయినా పెరుగుతుంది నాలుగు అంటే పదివేలు పదివేలు ఎంత నలభై వేలు వస్తుంది యాభై యాభై వేలు అనుకో అందాజ నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ చీడేపుడు ఉన్నందుకే ఓట్ల నమ్ముకుంటున్నారు ఆయన ఫ్రీగా ఎవరు నిజ అయితే వాళ్ళకి ఓట్ వేయాలి ఏమంటారు మేడం మాట్లాడు పైసలు అంటే ఒకటే మేడం ఇప్పుడు ప్రజలు ఇప్పుడు కరీంనగర్ ప్రజలు మిమ్మల్ని ఏమన్నారు ఒక్క రూపాయి ఇక్కడ మీరు గెలుస్తారు ఓట్లు వేస్తారు అలా అవునా నీళ్ళు అసలు ఇక కమర్షియల్ అయిపోతుంది మొత్తం అంటే కరీంనగర్ ప్రజలు దా నిజాయితీని కానివ్వండి నన్ను కానివ్వండి ఆదరిస్తారు నాకు సపోర్ట్ ఉంటారు అన్న విశ్వాసం నాకు ఉంది కరీంనగర్ ప్రజలు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క ప్రజలు ఒక్కొక్క లీడర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు మా దగ్గర ప్రజలు మా నియోజక వర్గం వాళ్ళు అట్లాగే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా నేను అందరికి తెలుసు కాబట్టి నేనేంటి అనేది అందరు చూస్తున్నారు కదా నేను ఏ రకంగా పనిచేస్తున్నా నా నిజాయితీ ఏంది నేను ఏంది అనేది చూస్తున్నారు కాబట్టి మా ప్రజలకు నేను చెప్తాను కదా ఒకసారి మహిళను నాకు అవకాశం ఇవ్వండి అందుబాటులో ఉంటా ఇప్పుడు ఎట్లయిపోయింది అంటే మా కరీంనగర్ జిల్లాలో ఎమ్మెల్యే మంత్రి ఉన్న వ్యక్తి దగ్గరికి పొద్దున్నే ఒక ఆడపిల్ల పోవాలంటే భయపడే పరిస్థితి ఉంది అదే ఒక మహిళ ఎమ్మెల్యే ఉంటే మంచి చెడ్డకు అందుబాటులో ఉంటుంది మహిళలకు ఇప్పుడు మీ పెద్ద అబ్బాయి కాంగ్రెస్ లో ఉన్నాడు ఆయన కూడా బయటకు వచ్చేసిన కాంగ్రెస్ లో ఉన్నాడు ఉన్నాడు ఇంకా ఉన్నాడు అదేంటి తల్లి బయటకు రావడం కొడుకు లోపలే ఉన్నాడు ఇంటికల్ రెండు మూడు పార్టీలు ఉండే మనకు మంచిది రెండు మూడు పార్టీలో ఏం లేదు బాబు ఫస్ట్ నేను కాంగ్రెస్ లో ఉన్నాను బాబు ఎన్ఎస్యూఏ లో జాయిన్ అయ్యాడు బాబు ఎన్ఎస్యూఏ లో కంటిన్యూ అవుతున్నాడు నేను ఒకదాన్ని బయటకు వచ్చి సోషల్ స్టేట్ జనరల్ సెక్రటరీ కోసం పెట్టడం ఏం లేదు యాక్చువల్లీ అహ్మద్ పటేల్ గారు చనిపోయారు కానీ నేను బయటకు వచ్చాక అహ్మద్ పటేల్ గారు ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు పార్టీలో ఉండాలి మేడం ఉండండి మీరు మీకు ఒక వ్యక్తి వల్ల ఇబ్బంది అయి పార్టీని విడిచి వెళ్ళకండి మళ్ళీ మీరు పార్టీలకు రావాలి పార్టీ మనది కాంగ్రెస్ పార్టీ అందరిది మేడం రాహుల్ గాంధీ గారు మేమందరం సపోర్టింగ్ ఉంటాం మీకు నెక్స్ట్ ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు అని అహ్మద్ పటేల్ గారు మాట్లాడారు నాతో ఇప్పుడున్న పెద్ద లీడర్స్ కూడా కాల్ చేస్తున్నారు రండి పార్టీకి అని ఇంకా మా కరీంనగర్ నుంచి అయితే ఎప్పుడు జాయిన్ అవుతారా రోజు అవే ఫోన్లు ఎప్పుడు జాయిన్ అవుతారా ఇప్పుడు జాయిన్ అవుతారా తొందరగా జాయిన్ అవ్వండి పార్టీలో ఇప్పుడు మేడం ఇంకో విషయం మన రేవంత్ రెడ్డి సార్కి మన మునుగుళ్ళు ఎందుకు ఓడిపోయినరు అన్న విషయం తెలుసు అంటే కలిసి కట్ట క్లార్క్ లేరు కొందరు కోవర్కులు ఉన్నారని చెప్పి కోవర్ట్ల పేర్లు లిస్ట్ కూడా ఆయన టేబుల్ మీదకి వచ్చింది ఏం చేయలేకపోతున్నాయన ఆయన టేబుల్ మీదకి వచ్చిన టేబుల్ లిస్ట్ ఢిల్లీకి కూడా పంపించిండు ఆయన వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తున్నారు ఎట్లా మేడం ఈ సమస్యనే ఎప్పుడండి మొన్నే రిజల్ట్ వచ్చింది నిన్నే రాహుల్ గాంధీ గారి బహిరంగ సభ అయింది ఇంకా ఈ మనం ఈ రోజే మాట్లాడుకుంటున్నాము రేపు ఏం జరుగుతుంది రిజల్ట్ ముందే లిస్ట్ వెళ్ళిపోయింది ఎవరెవరు కోవర్ట్ లో అని చెప్పేసి రిజల్ట్ ముందు వెళ్ళిపోయింది సత్యన రిజల్ట్ వచ్చింది మొన్నే ఎలక్షన్ అయింది మొన్నే రిజల్ట్ వచ్చింది మొన్నే బహిరంగ సభ అయింది నిన్న మనం మాట్లాడుకుంది ఈ రోజు రేపు ఏం జరగబోతుంది కదా వెళ్ళిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది తెలుస్తుంది సో మొత్తం కానీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కొంచెం బాగా ఫీల్ అయింది కూడా ఆయన రేవంత్ రెడ్డి సార్ కలిసికట్టుగా అందరు కాదు నాకు సపోర్ట్ చేస్తలేరు అందువల్ల కూడా నేను ఒక్కరిని అయిపోయినా ఒంటరి అయిపోయినా అని చెప్పి ఫీల్ అవుతున్నాను అది నిజమైనా మేడం మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ కాకపోయినా కూడా చెప్పండి అన్నమాట ఆయన అట్లా ఫీల్ అయిందా ఎమోషన్ అయిందా అదొక స్ట్రాటజీ లేదంటే కార్యకర్తల కారకంగా పిలిపించి అందరినీ కదలి రండి అని మెసేజా ఏదైతే ఇంత ఒక మెసేజ్ అయితే ఇచ్చాడు కదా కార్యకర్తలకి పార్టీని కాపాడుకోవాలనేది మెసేజ్ లో నిజం ఉందా లేదా మెసేజ్ లో నిజం ఉందా అంటే కార్యకర్తలకు రండి నేను ఒంటరిని అయిపోయినా ఇబ్బంది అవుతుంది ఇక్కడ అంటే అక్కడ సమన్వయం లేదన్నట్టే కదా ఒంటరి అయిపోయింది ఉన్నప్పుడు బయటకు వచ్చేసారు నెక్స్ట్ రేవంత్ రెడ్డి రేవంత్ రెడ్డి అంటే రెడ్డి రెడ్డి కాబట్టి వాళ్ళు నన్ను రాణిస్తలేని మీరు అన్నారు అవునా అయితే జగ్గారెడ్డికి రివర్స్ అవుతున్నారు రేవంత్ రెడ్డి మీద ఆయన రెడ్డే కదా మరి కలిపిపోవచ్చు కదా 
రెడ్డి రెడ్డి రానియట్లేదని నేను అనలేదా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఉన్నప్పుడు నాకు ఇబ్బంది అయ్యింది అని చెప్పాను మీరు రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నప్పుడు వచ్చారా రేవంత్ రెడ్డి అయినా వచ్చారా అని అడిగారు రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాకముందే నేను ఉన్నాను రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చినాక నేను బయటకు వచ్చిన నేను బయటకు వచ్చినాక ఆయన పిసిసి ప్రెసిడెంట్ అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ సీనియారిటీ జగన్ సీనియర్ నేను సీనియర్ నేను ఫక్త్ కాంగ్రెస్ నువ్వు టిడిపి అట్లా ఇక్కడ ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ సమన్వయ లోపం ఆ ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ వల్లనే కాంగ్రెస్ పార్టీ అట్లా సీనియారిటీ ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మొత్తం పోతాయి ఇక నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ లో పోవాలని కోరుకుంటాం పొయిటిట్గా చేస్తాడని చెప్పి రాహుల్ కూడా బాగా సీరియస్ అయ్యిండు ఈయన కూడా మీరు అందరు సారీ బాగా సీరియస్ గా ఉన్నారు నెక్స్ట్ టైం మటుకు ఇప్పుడు బీజేపీలో ఈగో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా టీఆర్ఎస్ పార్టీలు ఉన్నాయా అంతటి ఉన్నాయండి అంతటి ఉన్నాయి అంతటి ఉన్నాయి అసలు బయటపడదు కానీ ఇంకా బీజేపీలో ఎక్కువ ఉందంట ఆ ప్రాబ్లం సో నెక్స్ట్ టైం ఎలక్షన్స్ లో పైసలు ముఖ్య పాత్ర వహిస్తుంది అని చెప్పి మీరు కూడా ఒప్పుకుంటారు సో పైసలు ఉన్నాడే నెక్స్ట్ టైం ఎలక్షన్ లో గెలుస్తారు సో నెక్స్ట్ టైం అంటే పైసలు ప్రధాన భూమిక పోషిస్తాయి డబ్బులు లేకుంటే రాజకీయం చేయడం అనేది చాలా కష్టము పైసలతో పోల్ మేనేజ్మెంట్ పర్ఫెక్ట్ గా చేసుకోగలుగుతారు అది ఇంకా అధికార పార్టీకి అధికారం ఉంటది కాబట్టి యంత్రాంగాన్ని అంతా అడ్డం పెట్టుకుని ఈజీగా ఉంటుంది ప్రతిపక్షాలకు ఇబ్బందిగా ఉంటది డబ్బున్నా కూడా డబ్బు కూడా మెయింటైన్ చేయలేకపోతారు కొంచెం కొన్ని పరిస్థితులు కష్టం వచ్చి కానీ నెక్స్ట్ టైం నాకు తెలిసి పైసం బట్టుకు బాగా ప్లే చేస్తుంది అన్నట్టు అనుకుంటున్నా అండ్ అండ్ ఐమ్ ఆస్కి మీ దగ్గర బాగా బాగా పైసలు అని చెప్పి బాగా ప్రూఫ్ కూడా అయిపోయింది పక్క రాష్ట్రాల పోయి సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళకి పోయి పైసలు ఇచ్చేసి వస్తుంటాడు దేవగౌడ దేవగౌడ వాళ్ళ కొడుకు కూడా పైసలు ఇచ్చి ఇచ్చిండ్రు మళ్ళీ ఆయన వాళ్ళకి ఏదో అవసరం వస్తే మళ్ళీ మనం వచ్చి అడిగిండ్రు ఇంకెవరు నార్తులు కూడా పైసలు ఇచ్చేస్తుండ్రు పైసలు బాగున్నట్టుగా ప్రూఫ్ చేస్తుండ్రు పువ్వు బాగున్నాయి మేడం పైసలు అయితే మొత్తానికి లక్షలు లక్షలు ఇక్కడ నుంచి కొట్టేస్తున్నాయి అక్కడ నుంచి కొట్టేస్తున్నాయి ఇన్ని ఎకరాలు మొత్తం ఎమ్మెల్యేలు ఇప్పుడు పైసలు ఉన్నాయి కానీ గతంలో పైసలు లేనప్పుడు కూడా అప్పు చేసైనా కేసీఆర్ ఇట్లనే ఇస్తుండే అప్పు చేసైనా పెట్టాల్సిన కాడ పెడుతుండే ఆయన ఇప్పుడు అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఉన్నట్టు కదా మంత్రి గంగుల కమలాకర్ సో నెక్స్ట్ టైం మటుకు మీరు నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ లో మీరు కూడా నిలబడుతున్నారు ఈ పార్టీ మాకు వారం పది రోజులు తెలిసిపోతా మేడం ఇంకా టైం పడుతుందా చెప్తాను మీకు ముందు పార్టీ ఏ పార్టీ చేయాలి అదే ఏ పార్టీ చేయలేదు పది నిమిషాలు పది రోజుల్లో తెలుస్తుందా ఇంకా ఇంకా పోతుందా అని మీకు ముందు చెప్తాను నెల రోజులు అనుకుందాం అందాజా థ్యాంక్ యూ మేడం మీరు బిజీగా కూడా ఫోన్ చేయగానే టైం ఇచ్చారు చాలా సంతోషం దాంట్లో చేసి హౌస్ అంటే ఫామ్ హౌస్ అయిపోద్ది ఏముంది అది వెనకట వంద ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు రెండు ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళు అలా గుడి చేసుకుందరు వంద ఎకరాలు ఉన్నోడు వేసుకుంటుండే రెండు రూములు రెండు ఎకరాలు ఉన్న వాడు గుడి చేసుకుందరు వంద ఎకరాలు ఉన్న వాడు వేసుకున్న వాడు ఏమో ఫామ్ హౌస్ కిందకి అయిపోయింది మీది గుడి చెక్క ఎందుకు అయిపోయింది ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీ వచ్చినాక అది ఫామ్ హౌస్ లో లెక్క ఇంకోటి అడగాలి నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ అయినా టీఆర్ఎస్ లాగా వచ్చింది మొన్నసారి మొన్న వచ్చినప్పుడు టీఆర్ఎస్ అని తెలంగాణ అందరిని మనం తెలంగాణ బాగా ఆంధ్ర వాళ్ళు బాగా మనకు చేస్తుంది చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ అని పెట్టిండు ఇప్పుడు ఆంధ్ర అంట కాదు ఆంధ్ర చాలా మంచి వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ తెలంగాణ వాళ్ళ మంచి వాళ్ళు ఇట్లా అంటాడా ఇట్లా ఏ రకంగా ముందుకు పోతాడు ఈ ఎప్పటికప్పుడు ఏది కొత్తగా వస్తే దాన్ని దాన్ని పట్టుకొని ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ ఎదగాలి రాజకీయ పార్టీగా అన్నప్పుడు ఎవరిని బూచి చూపించాలి బీజేపీని మోడీ గారిని సో పక్కకు ఉన్న పక్క రాష్ట్రాల సీఎంలు అందరినీ కూడా కట్టుకొని మన ముఖ్యమంత్రులను ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారు మన రాష్ట్రాలకు ఇబ్బంది ఉంది మనకు ఫ్రీడమ్ లేదు మనం కేంద్రం మీద ఒత్తిడి పెంచాలి మనం బలపడాలి దాడి చేయాలి అని ఆ రకంగా మెల్లగా కేసీఆర్ గారు రాజకీయంగా ఎదగడానికి వీళ్ళందరినీ కూడగట్టుకొని తెలంగాణ ఉద్యమం ఎట్లందరినీ కూడగట్టినారో ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఆయన అనుకున్న గోల్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వడానికి పక్క రాష్ట్ర పోలందరికీ మరి ఏం పని లేక ఆయన పక్క రాష్ట్ర పోలందరికీ పైసలు పంపుతుండ వందల కోట్లు వేల కోట్లు ముందు సూప్ తోటి రేపు అవసరంకి వస్తారు కదా అని పంపుతున్నారు
పైసలు తిన్నాడు కొద్దిగానే ఉంటది కదా విశ్వాసం ఆ విశ్వాసం ఉండాలి తప్పనిసరి పరిస్థితి కదా దానికి కూడా మళ్ళీ ఎవిడెన్స్ ఉంటది కదా నీకు ఇన్ని పైసలు పంపిన ఆ పైసలు అని తిన్నావు అని ఆ కడుపులకి లేకున్నా గాని కాళ్ళకి వెళ్ళొచ్చి వాళ్ళు రావాల్సి వస్తుంది కదా వచ్చి అప్పుడు ఏదో అటు భయపడుకుంటూ అటు మోడీ గారికి ఎదురు రాలేక కేసీఆర్ గారికి వెనక ఉండలేక తప్పనిసరి పరిస్థితి అయ్యి వాళ్ళు బయటకు వస్తారు నెక్స్ట్ టైం ఎలక్షన్ బాగా రంజుగా ఉంటుంది మేడం ఎందుకంటే వీళ్ళు గెలవాలని చూస్తారు వీళ్ళు గెలవాలని టీఆర్ఎస్ చూస్తారు బీజేపీ వాళ్ళు గెలవాలని మున్ ఓట్ తోటే మనకు కనిపించింది కదా ఎంత రాజకీయాలు నేను అదే చెప్తున్నాను అన్న నెక్స్ట్ టైం ఎవరిది వాళ్ళే చేస్తారు కానీ ఎలక్షన్ అనేది ఎంత ట్రయాంగిల్ ఉంటది ఎంత టఫ్ ఉంటది ఎట్లా ఉంటది అనేది ఈ మునుగోడ ఎలక్షన్ చూపించింది అప్పుడు ఎవరికి వాళ్ళు పోటీ చేస్తారు ఇంత మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ఉండరు కానీ ఈ ట్రయాంగిల్ పోటీ ఉంటది ఇంత టఫ్ గా ఉంటది ఇంత టిపికల్ గా ఉంటది అనేది రాజకీయం చేసే వాళ్ళ కంటే చూసే వాళ్ళకు ఉంటది ఇప్పుడు రాజగోపాల్ రెడ్డి అంత మందిని ఎందుకన్నా ఎమ్మెల్యేలు ఒక నియోజకవర్గంలా అన్ని గ్రామాలు ఏ నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే అయినా అన్ని గ్రామాలు కూడా తిరిగిండో లేదు కానీ ఇప్పుడు అందరు ఎమ్మెల్యేలు ఈ మునుగోడుకు వచ్చి రాజగోపాల్ గెలిచినట్టే కానీ నెక్స్ట్ మటుకు నెక్స్ట్ టైం ఎలక్షన్ మటుకు బీజేపీలో ఏదో మంత్రం చేస్తారు మేడం ఈ టీఆర్ఎస్ ఫ్యామిలీని ఒకరిద్దరు అరెస్ట్ చేస్తేనే ఇంకా సంచలనం క్రియేట్ చేస్తారు మంత్రం లేదు తంత్రం లేదండి ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు నీది నా దగ్గర ఉంది నాది నీ దగ్గర ఉన్నది అనే ఆధారాలతోటి ఒకరికొకరు టిట్ ఫర్ టాట్ అన్నట్టు చూపించుకునే విధంగా రాజకీయం నడుస్తుంది కాకపోతే ఆధారాలను బట్టి ఎవరిది పై చేయి అవుతుంది ఎట్లాగూ బీజేపీ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ సోర్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళదే పై చే అయితుండొచ్చు మేడం క్షమించండి మేము మేము వెళ్ళిపోతున్నాం అంటే మీకు బోర్ ఇప్పుడు బోర్ కొట్టించినట్టు లేదు లేదు అట్లా ఎప్పుడు అనుకోవద్దండి నాకేం బోర్ లేదు మీరు వచ్చినందుకు ఈరోజు కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా నా ఇంటికి వచ్చినందుకు మీరు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అట్లా అట్లా ఇబ్బంది పడకండి అట్లా అనుకోకండి చాలా హ్యాపీగా ఉంది నమస్కారం సో హ్యాపీ సో ఈ రకంగా ఈరోజు మనం ఈ మన మేడం కలిసి పోతే నెక్స్ట్ టైం హ్యాపీగా మీరందరూ కూడా హిట్ టీవీ షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ అండి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ హిట్ టీవీ Please watch Hit TV, like, share and subscribe.